కుకింగ్ అంటే మీకు ఇంట్రెస్టా అయితే మీ ఇంట్రెస్ట్కి మా ఫార్ములాస్ని యాడ్ చేయాలంటే పక్కన ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ ఒకేసి గంట కొట్టేయండి హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కుకింగ్ ఫామ్లా టూ పాయింట్ ఓ ఈరోజు మనం చూడబోయే రెసిపీ ఏంటంటే బీరకాయ శనగపప్పు కర్రీని సింపుల్గా టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఫస్ట్ హాఫ్ కేజీ బీరకాయల్ని ఒకసారి వాష్ చేసుకొని పైన పొట్టు తీసి ఇక్కడ చూపిస్తున్న సైజు ఉండేలా చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక కప్పు శనగపప్పును తీసుకొని దాన్ని కూడా ఒకసారి వాష్ చేసుకొని ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టుగా కాస్త పలుకుగా ఉండేలా బాయిల్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్టవ్ పైన కడాయిని పెట్టుకొని అందులో ఫైవ్ టు సిక్స్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ కొద్దిగా హీట్ అయిన తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్రని వేసుకోవాలి అవి కాస్త చిట్టపడిన మంట ఉండగా కొద్దిగా కరివేపాకును వేసుకోవాలి కరివేపాకు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఐదు నుండి ఆరు కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి ఫ్రై అయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ఒకటే యాడ్ చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ త్వరగా వేయడానికి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుందాం ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో కొద్దిగా మెంతి కూరను వేసుకోవాలి మెంతి కూర ఆప్షనల్ మాత్రమే అండి వేస్తే ఏంటంటే దాని ఫ్లేవర్ కూడా కర్రీకి యాడ్ అయ్యి టేస్ట్ బాగుంటుందన్నమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపును వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు అందులోకి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకొని ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై అనివ్వాలి ఇలా అన్ని ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందాక మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కల్ని అందులోకి యాడ్ చేసుకొని అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మూత పెట్టేసి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ రెండు నిమిషాల పాటు బీరకాయల్ని ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై అవనివ్వాలి బీరకాయలు ఇలా ఆయిల్లో కాస్త మగ్గిన తర్వాత రెండు లేదా మూడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటోస్ని యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ మూత పెట్టేసి టూ మినిట్స్ పాటు టమాటోస్ని కూడా ఫ్రై వనిద్దాం టమాటోస్ కూడా ఇలా కాస్త మగ్గిన తర్వాత ఇందాక మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న శనగపప్పును యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత శనగపప్పుని కూడా ఆయిల్లో కాసేపు ఫ్రై అవనివ్వాలి టూ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు అందులోకి పావు కప్పు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకొని సరిపడా సాల్ట్ని అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం యాడ్ చేసుకున్న కొబ్బరి పొడి కర్రీలో పూర్తిగా కలిసిపోవాలంటే ఇంకొక టూ మినిట్స్ పాటు మూత పెట్టేయాలి ఇప్పుడు మూత తీసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడిని యాడ్ చేసుకోవాలి ఫైనల్గా కొద్దిగా కొత్తిమీరను చల్లుకొని మిక్స్ చేసుకొని ఇంకొక వన్ మినిట్ పాటు మూత పెట్టేసి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే మన టేస్టీ బీరకాయ శనగపప్పు కర్రీ రెడీ అయినట్టే దీన్ని వేడివేడిగా చపాతీస్లోకి కానీ రైస్లోకి కానీ సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మరెన్నో మంచి మంచి రెసిపీస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ కుకింగ్ ఫామ్లా టూ